Greetings from SS Class 10 Science Unit 1 Laws of Motion Part 10 Gravitation In the lesson, le, learning objectives are Understand the concepts of force and motion Explain inertia and its types State the three laws of Newton Apply Newtonian concept of force and motion Define force, momentum and impulse Distinguish between mass and weight Analyze weightlessness and the principle of conservation of momentum Explain the law of gravitation and its applications Understand the variation in G due to height and depth Solve numerical problems related to force Force and motion. This is the learning objectives. In the QR code link, ICT corner link, in the description box. Concept map. Force is the question. I am going to ask you a question. I am going to ask you a question. I Laws of motion learn the Namaki Kadekid. First law when the force a illena yena ahung rather solo. Second law when the force a measure pandra the help pano. Third law when the other reaction apathy solo. In a key number the gravitation na in and soli number pakaboro. Gravitation title na, Newton's Universal Law of Gravitation that is capital G Acceleration due to gravity small g that is gravitation we will tell you we will that is acceleration due to gravity that is gravity due to earth that is relation between g and g the capital G ko, small g ko, enna relation rikku and the relation moolama namma mass of the earth eppadi find out pandra in the g vandu edanala variation nadandikite irukku abdingiradalla in the title ki keela namma paakaporam gravitation modala gravitation ngiradha vandu newton gra scientist or marathukku keela ukkandirundadhu apple avaru mele vilundadunala avaru find out pannaru ngra or thappana concept vandu irundikitte irukku ana unma appadi kedaiyadu newton vandu idukku munnala irundha palvera scientist galileo adha mari neraiya per sonnadha vandu avaru follow panni pannite irundirukkar appo indha mari Earth is the earth is the moon. The earth is the moon. The moon is the moon. The moon is வந்து moon. The moon is the 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 moon. The moon the Sun is not a little bit of the sun. The sun is not a little bit of the sun. The sun is not a little bit of the sun. The sun is not a little bit of the sun. The sun is not a little bit of ये अपड़ी नडक का मटेंगे द अपन आधे माध्यम इन द अट्रैक्शन ग्रेडेन हमला सुत्ती रक्का कुड़िये इल्ला पोरुल कल मेले यों ये रुको इप्पो वंगला सुत्ती अन्नन्ना पोरुल ये रुक दो इल्ला पोरुल मेले यों उर अट्रैक्शन निंगे कुड़पिंगे आंधा this law states that every particle of matter in this universe attracts every other particle with a force. In the universe, la irko kudiya, yella porul me vandu oru porul inno oru porul la vandha attract ponno. Apni attract ponra ing pannu din sornaale andha arthala oru force irking rada sornra. Andha force apni irkun sorna directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Abdin Pona or some particular point, the reverse center of these masses have been particular. A power in a solar array, this direction of the force acts along the joining the masses have been sold rare. Other the rent mass at the ground. Ipa on the earth, the moon have been sold. Ipa and either at a central erndom, either at a central erndom, a straight line varero. Either the distance have been sold. Upon directly proportional to the Product of their mass in the rend mass a yinama multiply pananum of the insult rare and the renduke yadeler kukudi a distance on the square pananum of the insult rare in the force when the epo the may when the attractive force other irkum sold rare other when the medium grada depend money irkad other nada prabanjatla universal vacuum la kudan the force on the irkadi abding rather Newton find out pantrare 
இப்போ லெட் எம் ஒன் அண்ட் எம் டூ பி த மாசஸ் ஆஃப் த டூ பாடிஸ் ஏ அண்டு பி பிளேஸ்டு ஆர் மீட்டர் அப்பார்ட் இன் ஸ்பேஸ் அப்போ எஃப் டைரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் டூ எம் ஒன் இன்ட்டு எம் டூ எஃப் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொஃபஷனல் டூ ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் அதாவது அந்த பொருள் வந்து டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக போக போக இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக போக போக அந்த அட்ராக்ஷன் வந்து குறையும் பக்கத்தில் நெருங்கி வர வர அட்ராக்ஷன் வந்து அதிகமாகும் அதுதான் எஃப் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொஃபஷனல் டூ ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆன் கம்பைனிங் த அபவ் டூ எக்ஸ்ப்ரெஷன் ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி எழுதுகிறாங்க அப்போ ப்ரொஃபஷனலாக நம்ம ரிமூவ் பண்ணோம்னா ஈக்குவல் போட்டு ஒரு நம்ம கான்ஸ்டன்ட்டு சேர்க்குறோம் அதான் ஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த ஜியை தான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா யூனிவர்சல் கிராவிடேஷ்னல் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு நியூட்டன் சொல்கிறாரு அதாவது ரொம்ப ஆச்சரியப்படத்தக்க விதத்தில் இருக்குது இவர் வந்து கலிலியோவை வந்து பைசா டவரில் இருந்து ரெண்டு பொருளை வந்து கீழே விடுவார் அப்போ அது எது கீழே வருதுன்னு பார்ப்பார் அந்த ஃபோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா எஃப் அதுவும் இந்த ஃபோர்ஸ் எஃப்பும் ஈக்குவலாக இருக்குங்கிறத நியூட்டன் சொல்லிட்டு போயிடுறாரு பின்னால் வந்த பிரிட்டிஷ் சயின்டிஸ்ட் வந்து அதோட வேல்யூவை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க அதாவது சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் லெவன் நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் பெர் கிலோகிராம் ஸ்கொயர்டு அதாவது ஜியை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க ஜியை வந்து நீங்கள் இந்த பக்கமே வச்சுக்கிடணும் வச்சுட்டு இந்த பக்கம் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க எஃப் இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர்டு டிவைடட் பை எம் இன்ட்டு எம் டூ இப்போ இந்த எஃப்புக்கு என்ன போடுவோம் நியூட்டன் போடுவோம் இந்த ஆர் வந்து மீட்டருங்கிறதுனால நம்ம மீட்டர்ஸ்ன்னு போடுறோம் இது வந்து கிலோகிராம் அதனால் கிலோகிராம் ஸ்கொயர்டுன்னு வருது உங்களுக்கு அப்போது நம்ம வந்து யூனிட்டை வந்து மெமரி பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது இந்த வேல்யூவை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பொருள் வந்து இன்னொரு பொருளை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் அது ஏன் நமக்கு வந்து வெளிப்படையாக தெரிய மாட்டேங்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வந்து தோணலாம் இப்போ மாஸ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எம் ஒன் எம் டூ அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய மாசெலாம் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் இப்போ வந்து நீங்கள் யூனிவர்ஸில் பார்க்கணும் இந்த மாஸ் வந்து இப்போ சன் இல்லைனா எர்த்து எர்த் இல்லைனா மூன் அப்படி பார்க்கும்போது தான் மாஸ் வந்து மிக பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் அப்போ தான் இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வெளிப்படையாக தெரிய ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் போட்டு டென் டைம்ஸ் ஜீரோ போட்டு சிக்ஸ் போட்டால் அந்த அளவுக்கு மிக மென்மையான ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து இருக்குது அதாவது மென்மைங்கிறத விட வீக் ஃபோர்ஸாக தான் இந்த கிராவிடேஷனுங்கிறது இருக்குங்கிறத நியூட்டன் வந்து சொல்கிறாரு ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி கிராவிடேஷன் வேறு கிராவிட்டி வேறங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் வென் யூ த்ரோ எனி ஆப்ஜெக்ட் ஆப்வர்ட்ஸ் இட்ஸ் வெலாசிட்டி சீசஸ் அட் யூ பர்டிகுலர் ஹைட் அண்ட் தென் இட் ஃபால்ஸ் டவுன் டியூ டு கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் த இயர்த்து எந்த பொருளை இப்போ நம்ம ஒரு கல்லை வந்து மேலே எறிகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதோட வெலாசிட்டி வந்து குறைஞ்சி மேலே போன உடனே ஜீரோனாயிடும் அந்த ஆனதுக்கப்புறம் திரும்ப எர்த்துனால் அது ஆக்சலரேஷன் ஆகி கீழே வருது அப்போ என்ன ஆகுன்னா வெலாசிட்டி கூடுது அப்போ மேலே போக போக குறையுது கீழே வர 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 இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க The velocity of the object keeps changing as it falls down. This changing velocity must be due to the force acting on the object. So, if you come down, the velocity will increase. What is the reason? One force is the same. The acceleration of the body is due to the earth gravitational force. And the acceleration is due to the earth gravitational force. What is the name of the acceleration? Acceleration due to gravitational force. So, acceleration acceleration due to gravity of the earth nu sonna da namm vand small g puvi irpu visai abingiradhu namakku theriyanum ipo acceleration abin sonna namm formula enna eluduvom acceleration equal to velocity by time abin eluduvom indha velocity ki namm enna formula eluduvom abina displacement by time abin eluduvom ipo displacement ingiradhunala meter per second per second indradhukku varum adanal da adoda unit vand meter பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு எழுதலாம் அப்படி இல்லைனா மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னும் எழுதலாம் மெயின் வேல்யூ ஆஃப் த ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி இஸ் டேக்கன் ஆஸ் நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த்து ஆவரேஜ் வேல்யூ கொடுக்குறாங்க அதாவது வெலாசிட்டி ஆஃப் யர் பாடி டூரிங் த டவுன்வேர்டு ஃப்ரீ ஃபால் மோஷன் வேரீஸ் பை நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஃபார் எவ்ரி ஒன் செகண்டு ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் அதோட இது வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹவவர் த வேல்யூ ஆஃப் ஜி இஸ் நாட் த சேம் அட் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த்து எர்த்தோட சர்ஃபேஸில் வந்து அந்த ஜியோட வேல்யூ வந்து சேமாக இருக்கிறதில்ல இப்போ ஈக்வட்டாரில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஜியோட வேல்யூ வந்து 
மிக குறைவாக இருக்கும் இந்த நார்த் போலில் வந்து மிக அதிகமாக இருக்கும் சவுத் போலில் வந்து மிக அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை நம்ம பின்னாலேன்னு பார்க்கலாம் அடுத்தது இப்போ நம்ம கிராவிட்டேஷன்னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன் இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் When your body is at rest on the surface of the earth, it is acted upon the gravitational force of the earth. Let us compute the magnitude of this force in two ways. Let m be the mass of the earth, m be the mass of the body. Now, one earth is on the surface of the earth. One apple is on the surface of the earth. Then, the gravitational force is on the surface of the earth. That force is on the surface of the earth. ஒன்று வந்து கிராவிட்டேஷன் மெத்தடில் சொல்கிறோம் அதாவது எர்த்தோட மாசு எம்னும் அந்த ஆப்பிளோட மாசு ஸ்மால் லெட்டர் எம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு நம்ம சொல்கிறோம் த என்டையர் மாஸ் ஆஃப் த எர்த் இஸ் அசியூம்டு டு பி கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆஸ் அட் இட்ஸ் சென்டர் த ரேடியஸ் ஆஃப் த எர்த் இஸ் ஆர் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பை நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிட்டேஷன் த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த பாடி இஸ் கிவன் பை அப்போ லா ஆஃப் கிராவிட்டேஷனுங்கிறத நமக்கு தெரியும் அந்த எம் இதோட இது அப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் சென்டர்லேருந்து பார்க்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸு அப்போ இந்த எர்த்தோட ரேடியஸை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஆப்பிளோட ரேடியஸ் வந்து மிக குறைவு அப்போ அது வந்து நெக்லிஜிபிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கேபிட்டல் எம்ங்கிறது எர்த்து இந்த ஸ்மால் எம்ங்கிறது வந்து ஆப்பிள் அப்படின்னு சொல்லி ஃபார்முலா கொண்டு வராங்க இப்போ அதை தான் உங்களுக்கு வந்து இங்கே பிக்சரில் காமிச்சிருக்கிறாங்க அடுத்தது ஹியர் த ரேடியஸ் ஆஃப் த பாடி கன்சிடர்டு இஸ் நெக்லிஜிபிள் வென் கம்பேர்ட் வித் த எர்த் ரேடியஸ் நவு த சேம் ஃபோர்ஸ் கேன் பி அப்டைண்ட் ஃப்ரம் நியூட்டன் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் இப்போ ரெண்டாவது மெத்தடில் எப்படி ஃபோர்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம்னா நியூட்டனோட செகண்ட் லா அப்போ அக்கார்டிங் டு திஸ் லா த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த பாடி இஸ் கிவன் பை ப்ராடக்ட் ஆஃப் இட்ஸ் மோஸ் அண்டு ஆக்சலரேஷன் அந்த ஆப்பிள் வந்து கீழே விழுது இல்லையா ஆக்சிலரேஷனுங்கிறதுனால அப்போ எம் இன்ட்டு ஏன்னு சொல்கிறாங்க ஹியர் ஆக்சிலரேஷன் ஆஃப் த பாடி இஸ் அண்டர் த ஆக்ஷன் ஆஃப் கிராவிட்டி ஹென்ஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ஜி அந்த ஆக்சிலரேஷன் வந்து எர்த்தோட கிராவிட்டேஷனல் ஃபோர்ஸுங்கிறதுனால வருதுங்கிறதுனால ஏவை வந்து நம்ம ஜிக்கு ஈக்குவலாக கொண்டு வரோம் அப்போ எஃப் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு ஏனா ஏக்கு பதிலாக ஜி போடுறோம் எம் இன்ட்டு ஜி அப்போ அதுதான் நம்ம வெயிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதை பின்னால் நம்ம படிக்க போகிறோம் இப்போ ரெண்டுமே எஃப் அப்போ ரெண்டு ஃபோர்ஸும் அப்படி ஈக்குவல் அப்படின்னு சொன்னால் எஃப் ஈக்குவல் டு எம்ஜி இன்ட்டு ஜி எம்எம் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு எழுதுகிறோம் இதில் இந்த எம்மும் இந்த எம்மும் கேன்சல் ஆகிடுது கேன்சல் ஆகிடுச்சின்னு சொன்னால் ரிமைனிங் எழுதுகிறோம் ஜி ஈக்குவல் டு ஜி எம் பை ஆர் ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது ஏதோ ஒன்றை தேட போய் நமக்கு பல விஷயங்கள் நமக்கு வந்து தெரிய ஆரம்பிக்குது அப்போ நியூட்டன் கண்டுபிடிச்ச இந்த ஜீங்கிற இந்த கிராவிட்டேஷன் அதுக்கப்புறம் சயின்டிஸ்ட் வந்து அதுக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண ஆங்சர்ஸ் மூலமாக நமக்கு எர்த்தோட மாசையே கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு நமக்கு வந்து ஒரு டேலண்ட் வந்து நமக்கு கிடைக்கிது இப்போ நமக்கு எம் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுவோம் ஜி இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஜி ஏன்னு சொன்னால் இந்த ஜியோட வேல்யூ தெரியும் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஜி தெரியும் ரேடியஸ் வந்து நமக்கு தெரியும் அப்போ நம்ம எர்த்தோட மாசையே நம்மளால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அதை தான் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறோம் மாஸ் ஆஃப் த எர்த்துங்கிறது எம் ஈக்குவல் டு ஜி ஆர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஜி அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் செவன் டூ இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோகிராம் ஒரு எர்த்தோட மாசை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா ஒரு தராசில் வச்சு அதெல்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது அப்போது கிராவிட்டேஷன் கண்டுபிடிச்சதன் மூலமாக பல விஷயங்களுக்கு நமக்கு வந்து தீர்வு கிடைக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது வேரியேஷன் ஆஃப் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஏன் வந்து இடத்துல வந்து உங்களுக்கு வந்து ஈக்வட்டாரில் பார்க்கும்போது ஜியோட வேல்யூ ஒன்றாகும் நார்த் போலில் பார்க்கும்போது சவுத் போலில் பார்க்கும்போது ஜியோட வேல்யூ வந்து ஏன் வேரி ஆகுதுன்னு ஒரு கொஸ்டின் ரைஸ் ஆகுது ஜி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஜோமெண்ட்ரிக் ரேடியஸ் ஆஃப் த எர்த் இட்ஸ் வேல்யூ சேஞ்சஸ் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த் இப்போ இந்த ஜோமெண்ட்ரி ரேடியேஷனுங்கிறது இந்த இந்த ரேடியேஷன் இந்த ரேடியேஷனை வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க ஏன்னு சொன்னால் நம்ம ஃபார்முலா வந்து ஃபார்முலா வந்து ஜி ஈக்குவல் டு ஜிஎம் டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர்டுன்னு நம்ம படிச்சுருக்கோம் இப்போ இந்த கிராவிட்டியை பார்த்தீங்கன்னா 
யாரை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது இந்த ஜி வந்து கான்ஸ்டண்ட் ஏன்னா யூனிவர்ஸ் ஃபுல்லாக கான்ஸ்டண்ட்டு அடுத்தது இந்த எம் எர்த்தோட மாசும் கான்ஸ்டண்ட் அது மாற போகிறது இல்லை அப்போ யாரை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குன்னா ரேடியஸை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் தெரிஞ்சுக்கணும் ரேடியஸ் வந்து உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக கிராவிட்டி வந்து குறையும் ரேடியஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆக ஆக கிராவிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ ரேடியஸ் வந்து ஈக்வட்டாரில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ அதனால் உங்களுக்கு வந்து ஜி வந்து குறையுதுங்கிறாங்க இந்த பக்கம் நார்த் போலில் இருந்து பார்க்கும்போது ரேடியஸ் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா குறையுது குறைஞ்சிச்சின்னு சொன்னால் ஜியோட வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால தான் நார்த் போலில் ஜியோட வேல்யூ வந்து மேக்சிமம் டென் இருக்கும் ஈக்குவட்டர்லாம் பார்த்திங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படி தான் இருக்கும் அதனால தான் ஆவரேஜ் பார்த்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா நைன் பாயிண்ட் எயிட் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஓகே இட்ஸ் வேல்யூ சேஞ்சஸ் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த் சின்ஸ் த ஜோமெட்ரிக் ரேடியஸ் ஆஃப் எர்த் இஸ் மேக்சிமம் இன் ஈக்குவட்டரியல் ரீஜியன் அண்ட் மினிமம் இன் த போலார் ரீஜியன் த வேல்யூ ஆஃப் ஜி இஸ் மேக்சிமம் இன் போலார் ரீஜியன் அண்ட் மினிமம் அட் ஈக்குவட்டரியல் ரீஜியன் அப்போ ரேடியஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னு சொன்னேன் ஏன்னா இன்வர்ஸ் ப்ரொஃபோஷனல் இல்லையா அப்போ ஆர் இன்க்ரீஸ் ஆனால் ஜி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் ஆர் டிக்ரீஸ் ஆனால் ஜி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் வந்து எர்த்துன்னு சொன்னால் இதோட ஈக்குவட்டார் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த இது வந்து சர்க்கிள் பெருசாக இருக்குது மேலே போக போக இந்த லேட்டிடியூடுன்னு சொல்லக்கூடியது குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அப்போ இதோட லீனியர் வெலாசிட்டி அப்படின்னு நம்ம எடுத்தோம்னா இந்த லீனியர் வெலாசிட்டி வந்து இங்கே அதிகமாக இருக்கும் இங்கே வந்து குறைவாக இருக்கும் இதெல்லாம் நம்ம போக போக ஹையர் கிளாஸஸில் படிப்போம் வென் யூ மூவ் டு எ ஹையர் ஆல்டிடியூடு ஃப்ரம் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த் த வேல்யூ ஆஃப் ஜி ரெடியூசர்ஸ் இன் த சேம் வே வென் யூ மூவ் டீப் பிலோ த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த் த வேல்யூ ஆஃப் ஜி ரெடியூசர்ஸ் அப்போ எர்த்தில் இருந்து நம்ம மேலே போக போகவும் ஜி வந்து குறையும் அதே சமயம் எர்த்தில் நம்ம கீழே வர வர இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் எர்த்தோட கோர் பார்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க சென்டரில் வந்து கோர் பார்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பார்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜியோட வேல்யூ வந்து ஜீரோன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ மேலே போக போகவும் குறையுது கீழே வர வரவும் குறையுது அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ அதோட கிராஃப் வந்து சென்ட்ரல் பார்ட்டில் வந்து ஜீரோவில் ஆரம்பிக்குது மேக்சிமம் போக போக குறையும் அதே மாதிரி டீப் லெவலில் போகும்போதும் குறையும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இதை பார்த்தினா ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நீங்கள் ஹேர் கிளாஸஸில் போய் படிக்கலான்னு சொல்கிறாங்க அப்போ வேல்யூ ஆஃப் ஜி இஸ் ஜீரோ அட் த சென்டர் ஆஃப் த எர்த் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம நியூட்டன்ஸ் யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிட்டேஷன் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அந்த ஜியோட வேல்யூ வந்து ஏன் அப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் எந்த சயின்டிஸ்டாலையும் எக்ஸ்பிளைன் கொடுக்க முடியல அடுத்தது ஆசலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இந்த ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்னங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த ரெண்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன் என்னன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் அந்த ரிலேஷன் மூலமாக நம்ம எர்த்தோட மாசை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத கற்றுக்கிட்டோம் அப்போ ஏன் வந்து ஆசலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி வந்து எர்த்தில் இடத்துக்கு இடம் மாறுதுங்கிறதையும் நம்ம இந்த வீடியோ மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் வீடியோவில் மாஸ் அண்டு வெயிட்டை பற்றி நல்ல டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் தேங்க்யூ